ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കൊച്ചിയിലാണുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച വാട്ടർ മെട്രോയും വന്ദേഭാരത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ മെട്രോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നേക്കുവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വിശേഷമാണ് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാലും കുറെ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അകത്ത് കയറി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം തിരക്കായതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വാട്ടർ മെട്രോയുടെ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സ്റ്റേഷൻ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അതേ നിലവാരത്തിലും അതേ ഡിസൈനിലും ഒക്കെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുക ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കാണുന്ന കൊച്ചിയിലുള്ള വാട്ടർ മെട്രോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോപ്പിനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വാക്വേയുടെ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അകത്ത് കയറിയിട്ട് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ അകത്തോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ നല്ല ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നല്ല ആളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടിക്കറ്റും കൗണ്ടർ വരുന്നത് മെട്രോയുടെ ടിക്കറ്റും കൗണ്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമിങ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് ഉച്ച സമയത്ത് സർവീസ് ഉള്ളത് ഹൈക്കോട്ടിൽ നിന്ന് വൈപ്പിലേക്കുള്ള സർവീസാണ് ഈ കാണുന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോട്ടിൽ നിന്ന് വൈപ്പിൽ വരെ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ടിക്കറ്റ് ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇനി പോയി ക്യൂ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ അതെയോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അകത്തോട്ട് കിടന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന ക്യൂ നമ്മൾ നിൽക്കണം ആയി സൂപ്പർ അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്തേ ഇതുപോലെ വലിയ ക്യൂ ആണ് വാട്ടർ മെട്രോയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ മെട്രോ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മെട്രോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതാണ് അകത്ത് കയറുമ്പോഴുള്ളൊരു കാഴ്ച ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ആ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഹായ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതേ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ക്യൂവിലാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് വരും വരുന്നവരും ഉണ്ട് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് ക്യൂ ഇരാത്ത തിന്നോട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് അതിനകത്ത് കയറി വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വൺ വേ ടിക്കറ്റാണ് നമുക്ക് എ
വോൾട്ടേജ് എത്തി ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഒരു വലിയ മണിയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ടിലെ അത് ഓടിക്കുന്ന ആളിരിക്കുന്ന ക്യാബിനാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ മെട്രോ വാട്ടർ മെട്രോ റൈഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം സീറ്റ് കിട്ടിയവരാണ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കിടിലം വ്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിടിലം വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ആളുകൾ വന്ന് നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നിമ്മ കാണുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടേൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് പേര് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ട്രിപ്പിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ബോട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് ബോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാട്ടർ മെട്രോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തന്നെ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ തന്നെ ആ ഒരു വലിയ ബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബോട്ട് ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നിൽക്കാനും ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് കയറണം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അകത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ബോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് കായലിൻ്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചകൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ഈ യാത്രയുടെ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതേ കാണുന്ന പോർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ബോട്ട് തിരിച്ച് നേരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ മേലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോട്ട് സർവീസാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചിക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടോന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് കാരണം നോക്കി എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യൂ ആണിത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ബോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആ കായലിൽ കൊച്ചി ആ നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ പോർട്ടിനൊക്കെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ കാണാം ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബോൾഗാട്ടി പാലസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോൾഗാട്ടി പാലസിൻ്റെയും ആ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതേ ഒരു വലിയ ജങ്കാർ പോകുന്നുണ്ട് എം വി ആദിശങ്കര കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാണുന്ന വലിയൊരു ജങ്കാറിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പോകുന്നത് അത് ഐലൻഡ് വാട്ടർ വേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയാണ് ആ കാണുന്ന വലിയ ജങ്കാർ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ആ കായലിൻ്റെ എല്ലാം കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജങ്കാറുകളും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അതിമനോ
ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കേട്ടോ വലിയ ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വേറൊരു മെട്രോയുടെ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ മെട്രോ സർവീസ് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തുണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിലാണ് ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കാണുന്ന ആ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ അടുത്തൂടെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് മോഡൽ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടാണ് അതിങ്ങനെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ആ ബോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ പച്ചപ്പായിട്ട് ആ ഒരു മരങ്ങളും ആ കണ്ടൽ കാടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഗേജുകൾ എടുത്ത് താഴോട്ട് ഇറക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്താ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ എത്ര അടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അതുപോലെ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കിട്ടും കണ്ടെയ്നറുകൾ ഷിപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഷിപ്പുകൾ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ലഗേജ് കയറ്റാനാണോ ഇറക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു കാഴ്ചകളും കൊച്ചു ഷിപ്പാറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 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 കിലോമീറ്റർ എടുത്ത് ദൂരം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ദൂരെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഷിപ്പിന് എത്ര വലിപ്പം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഷിപ്പിന്റെ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിനൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോകുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് പോലത്തെ ഒരു മോഡല് ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഡെക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് മോഡലിൽ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതും ഈ പറയുന്ന ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ കാണുന്ന ബോട്ട് നിങ്ങൾ റെന്റിന് എടുത്ത് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു യാത്ര നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ ആണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിലേക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ടൂർ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ മെട്രോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ ബോട്ട് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ക്യാഷ് പോലും ആവത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ട് എന്താ പറയാ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മെട്രോ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ അകത്തുള്ള ഇന്റീരിയറിൽ എല്ലാം അവര് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അതേ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ബോട്ട് വൈപ്പിന്റെ വന്ന അടുത്തോട്ടോ ജങ്കാറിന് പോകാനുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് വൈ വൈപ്പിലെ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ സ്റ്റേഷനാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താലാണ് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ മെട്രോയിലുള്ള കൂട്ട് തന്നെ ഇതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മള് വൈപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാട്ടോ ഏതാണ്ട് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ യാത്ര ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് എന്ന് പറയാനില്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ ആ വൈപ്പിൻ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വൈപ്പിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് വൈപ്പിൻ ബോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ്
പൈപ്പിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൾട്രാടെക് സിമെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഷിപ്പാണോ പോകുന്നത് എന്ത് വലിപ്പാന്ന് അറിയാവോ ഷിപ്പിന് എന്ത് നീളമാന്ന് അറിയാവോ ഷിപ്പിന് അത് വേറൊരു ടെക് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അവര് പുറയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ വലിപ്പ് ഭയങ്കര വലുതാ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വന്ന ബോട്ട് അത് റിട്ടേൺ പോകുന്നതാണോ കാണണേ ഇവിടെ വരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റുന്നു നേരെ തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഹൈക്കോർട്ട് വൈപ്പിൻ സർവീസ് ആണിത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വഴിയിലൂടെ വെറുതെ പോവാണ് ഇവിടെ എന്തോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ത് സംഭവമാണ് ആ അതെ ബോട്ട് ചെട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കടകളൊക്കെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബസ്സുകളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എറണാകുളത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ നല്ല കിട്ടില്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾഗാട്ടി പാലസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ണ്ട് ഈ മരം നോക്കി അടിപൊളിയല്ലേ ഇതെവിടെ ബസ് വന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മുനമ്പം ആ ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ ബസ് സർവീസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണേലും നമുക്ക് നേരെ പോയി ആ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും റിട്ടേൺ പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ കുറെ ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കായലിന്റെ കാഴ്ചയും ചീനമലയുടെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു വ്യൂ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര തണലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കടൽ കാണാം ഒരു അഴിമുഖം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ കപ്പൽ പോകുന്നു ഇതൊരു മെയിൻ കപ്പൽ ചാലാണ് അപ്പൊ കപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ബോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ മറ്റേ ഈ നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തുന്ന വലിയ ഒരു മിനീഷിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് വള്ളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാർ മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വൈപ്പിൻ ആ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ കാണുന്ന കായലും ഈ മരമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചീനവല പൊക്കുന്നുണ്ടോ കാണുന്നത് ചേട്ടന്മാർ ഈ ചീനവല എത്ര നേരം താത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് പൊക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചീനവല പൊക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഐസ് ഇടാത്ത ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അവരിത് ഫിഷ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് കൂടുതലും നോക്കി ഇതാണ് ആ ഒരു ചീനവല ഇട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഈ ചീനവലയെന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന മീൻ കേട്ടോ ഫ്രഷ് മീനാണ് ഐസിലാത്ത മീന് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും വൈപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസിലാത്ത മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഫ്രഷ് പിടക്കണ മീൻ കേട്ടോ പിടക്കുന്ന മീനാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് തൂക്കി മേടിക്കാം അതിൻ്റെ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ഇടാത്ത ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പോവാണ് ഇവിടെ പിടിക്കുന്ന പിള്ളേർ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന കാണുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന വ്യൂ കണ്ടിട്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അതൊരു വലിയ വ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കത് വലിയ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വലിയ കാഴ്ചയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ചീനവല ഇട്ടേക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ചീനവല ഇട്ടിട്ട് താത്തി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കും അതോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് ഇടാത്ത ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു പള്ളി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദൂരം വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അവിടെ കടലിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വെറുതെ നടന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചീനവല ഇടുന്ന ഒരു തട്ടാണ് ഇത് നോക്കിയേ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട്
ടിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ നടക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പാത തന്നെയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അവിടെ തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം അടുത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സീറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമായിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെയിൽ കുറവുണ്ട് രാവിലെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് വെയിൽ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ കുറേ പിള്ളേരവിടെ കടലിൽ ചാടുന്നുണ്ട് വെക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇപ്പം കുറേ ചേട്ടന്മാർ ഇതേ വല വീശുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് വല വീശി എടുത്തിട്ട് ആ വല ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് വല ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ വല വീശാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വഴി അവിടം വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ആ അവിടം വരെ പോയി ലാസ്റ്റ് വീൽ അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ആ വൈപ്പിൻ്റെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ സൈഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സൈഡാണ് അത് കാണുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജങ്കാറ് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോകാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് ശരിക്കും ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് വൈപ്പിൻ വരിക വൈപ്പിൽ നിന്ന് ജങ്കാറ് കയറി ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോവാം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജങ്കാറ് ജങ്കാറ് കയറി തിരിച്ച് വന്ന് മെട്രോ എടുത്ത് തിരി മെട്രോ വാട്ടർ മെട്രോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജങ്കാറ ബോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്തോ ഓപ്ഷൻ എത്ര ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കറങ്ങാൻ ഒരു നല്ല പ്ലാനാണത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ട് ജെറ്റിലേക്ക് പോകാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ബോട്ട് കയറിയ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സീ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ലഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കഫേ കേട്ടോ കഫേയുടെ പേര് കേട്ടോ മച്ചാനും മച്ചമ്പിയും കൊള്ളപോളി ഈ കാണുന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് മെട്രോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ നൂറ്റിയൂപ്പ് വരിക ഫിഷ് ഫ്രൈ മീല് ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന മെട്രോയ്ക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ പോകാം മെട്രോയിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടാണ് സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം വേഗം പോയി തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മുടെ മെട്രോയുടെ അകത്ത് കയറി ആ വൈപ്പിനിൽ നിന്ന് യാത്ര കൊച്ചിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കി അത്യാവശ്യം സീറ്റിംഗ് ആളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര തിരക്ക് കുറവുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടുന്ന സൈഡ് സീറ്റ് അല്ല സൈഡ് വ്യൂവിനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ട് വൈപ്പിൽ എടുത്തു വൈപ്പിൻ ആ ജെറ്റിയിൽ നിന്ന് ബോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വൈപ്പിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാണ് കൊടുത്തിരുന്ന എമർജൻസി സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അലാറം ഫയർ അലാറം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നീട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ വേറൊരു വാട്ടർ മെട്രോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കണ്ടാട്ടോ മെട്രോയിൽ വെച്ച് പേര് പറ വീട് എവിടെയാ അതെവിടെയായിട്ട് വരും മലപ്പുറം മലപ്പുറം ഓക്കെ അപ്പൊ കാണാം അതേ നമ്മള് വീണ്ടും കൊച്ചിയിൽ വന്ന് കാലുകുത്തുവാണ് തിരിച്ച്
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് ഓർത്തു ഈ കാണുന്ന ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങോട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മംഗളവനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോടതിയുടെ പുറയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്തേ മംഗളവനത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ മംഗളവനം ബേഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു ടൈം വരുന്നത് പത്ത് എം ടു ഫൈവ് പി എം കേരള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് അകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം അല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഗ്രീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഇത് വിചാരിച്ച് അകത്ത് കയറണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അകത്തോട്ട് ചെന്നാലേ അറിയുള്ളൂ മംഗളവനം ബേഡ് സാഞ്ചറി എന്നുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് കൂടെല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ മംഗളവനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പത്ത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റിംഗ് കൗണ്ടറുണ്ട് കൗണ്ടർ പറയില്ല ഒരു ചേച്ചിയോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പറും എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളതും പത്ത് ഈ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം പത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആളുകളുണ്ട് നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചി ടൗണിൽ ഇത്രയും പച്ചപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വേറെ എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഏറുമാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികളുടെയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കൊടുത്തിരുന്ന കണ്ടലിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടൽ കാടുകളുടെ അപ്പോൾ മംഗളവനത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാതിരുന്ന അത്ര മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയും അതിനോട് തൊട്ടുയർന്നുള്ള മംഗളവനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ വൈപ്പിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എന്താ പറയുക അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് ക